콘스탄티누스 거상은 로마 제국 후기 콘스탄티누스 1세 황제의 거대한 에크로리틱 조각상입니다. 조각상은 한때 고대 로마의 중심부였던 포로 로마노 근처 막센티우스 바실리카의 서쪽 재단의 한쪽을 차지하고 있었습니다. 현재 거상의 일부분은 포름 서쪽 끝 위에 카피톨리노 언덕에 있는 카피톨리니 박물관에 소장되어 있습니다. 로마 제국 후기, 서기 280년에 태어난 콘스탄티누스는 20대 중반의 왕위에 올라 약 30년 동안의 재위 기간 도중 밀라노 칭령을 공표하여 신앙의 자유와 교회의 사법권 및 재산권을 인정했습니다. 밀라노 칭령은 콘스탄티누스 1세가 재위한 후 얼마 지나지 않아 313년에 발포한 칭령으로 그리스도 박해 시대에 몰수되었던 교회의 재산이 모두 반환되며 그리스도 교도를 속박하던 법률도 모두 폐지하였습니다. 콘스탄티누스 1세가 집권하기 전의 로마 제국 상황은 외적의 침입과 내분으로 인해 혼란한 상태였습니다. 이에 로마 제국은 혼란을 수습하고 통치의 효율성을 부과하기 위해 서로마와 동로마로 나뉘어졌고 각각 두 명의 황제를 두어 네 명의 황제가 제국을 다스리는 이른바 사두 정치 체제가 이어지고 있었습니다. 그러던 중네 명의 황제 중한 명인 콘스탄티우스의 아들이었던 콘스탄티누스는 312년 두 개로 나뉘어져 있던 서로마를 통합하였고 곧이어 동로마 지역을 공격하여 324년에는 로마 전역을 지배하기에 이릅니다. 콘스탄티누스 조각상은 정치적 상황을 고려할 때 서로마를 통합했던 312년에서 315년으로 제시되어 왔으며 미술사를 근거로 했을 때는 325년 후 어느 시점에 재작업이 이루어진 것으로 알려져 있습니다. 거상의 거대한 머리, 팔과 다리는 하얀 대리석으로 조각되었으며 나머지 몸은 벽돌 코어와 도금 청동으로 덮여있는 나무뼈대로 구성되었습니다. 고대 그리스로부터 로마로 이어지는 조각들 중한 유형인 에크로리티 조각은 몸통이 나무로 되어 있으며 머리와 손발은 대리석으로 만들어진 특징을 가지고 있습니다. 나머지 조각들의 크기로 볼때 왕자에 앉아있는 인물 조각은 10m 전후로 높았을 것으로 추정되고 있으며 두상의 크기만 2.5m에 달하는 상을 세운 것은 콘스탄티누스가 지배자로서 자신의 지위를 확고히 하려는 의도였다고 예상할 수 있습니다. 거대한 머리는 로마 후기 초상의 대표적이고 추상적인 성직자와 같은 황제 양식으로 조각되어 있으며 반면 다른 신체 부위들은 굳은 발가락과 튀어나온 이마의 혈관들에 이르기까지 자연주의적인 모습을 보이고 있습니다. 당시 로마의 풍습으로는 기원 후 1세기 그리스 문화의 심취에 있던 하드리아누스 황제가 수염을 기른 후약 200년 동안의 황제들은 모두 수염을 기른 모습이었습니다. 콘스탄티누스는 이와 반대로 말끔히 면도를 한 모습으로 턱선을 드러내며 강인한 느낌을 보여주기도 합니다. 머리는 엄격하게 인간미 없는 얼굴을 정면에서 영혼을 응시하는 듯한 과장된 눈에서 돋보이는 것처럼 인간의 영역을 넘어 속세를 벗어난 황제의 초월성을 전달하고자 했을 것입니다. 머리의 처리는 개인주의적 초상화, 즉 콘스탄티누스에 대한 모든 이미지들에서 나타나는 매부리코 깊은 눈, 두드러지는 턱의 특징들과 디테일보다 상징과 추상에 초점을 맞추는 로마 후기 초상화의 추세가 합성되어 있는 것을 보여주고 있습니다. 콘스탄티누스는 이 거대한 작품에서 마치 신의 작품처럼 범접할 수 없는 웅장함으로 왕위에 앉아 있었는데 그는 실제로 기독교 신을 반영하려는 의도를 가지고 있었다고 합니다. 포룸의 북쪽 경계에 있는 바실리카는 원래 서로마를 함께 통치했던 공동황제 막센티우스에 의해 307년에 시작되었습니다. 콘스탄티누스는 312년 밀비우스 다리 전투에서 막센티우스를 물리친 후 바실리카를 완성했습니다. 콘스탄티누스는 주요 입구 자리를 변경하고 새로운 북쪽 재단 후진을 추가하여 건물의 방향을 바꾸었습니다. 서쪽 재단 후진의 거대한 조각상을 포함하는 이러한 변화들에 따라 콘스탄티누스는 자신이 물리친 적을 타도했다는 점을 공개적으로 분명하게 선언했습니다. 그의 통치하에 로마에서는 콘스탄티누스 황제 개선문 공공목욕탕, 어머니 헬레나를 장사 지낸 프라에네스데 거리 근처의 마우솔레움, 미네르바 메디카라 통치하는 파빌리온 등이 세워졌습니다. 
로마, 팔레스타인 등 각지의 기독교 성당이 많이 세워졌으며 326년에서 330년에 걸쳐 수도를 비잔틴으로 옮겨 330년에는 콘스탄티노플이라 개명하여 새로운 로마라 불리는 다수의 건물을 짓게 됩니다. 오늘은 로마의 카피톨리노 미술관에 머리와 손이 남아있는 약 10m 이상 크기로 추정되는 콘스탄티누스 조각상에 대해 정리해보았습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.